हेलो एवरीवन अभी तक मैं आपके साथ नाउन के बेसिक्स डिस्कस कर चुकी हूँ आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ नाउन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ठीक है तो फर्स्ट जैसे मैंने लिखा अगर मेरे पास एक सेंटेंस फॉर्मेशन है जिसमें मैं यूज़ कर रही हूँ नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो नाउन की फॉर्म में यूज़ कर रही हूँ दैट शुड बी सिंगुलर नाउन उस केस में मेरा सिंगुलर ही आएगा नाउन प्लस नाउन प्लस द सेम नाउन अगर वो रिपीट होता है सेम नाउन अगर मेरा प्रपोजिशन के बाद रिपीट होता है तो मुझे सिंगुलर फॉर्म ही यूज करनी है जैसे मैंने लिखा टाउन आफ्टर टाउन ठीक है टाउन देन प्रपोजिशन देन द सेम नाउन इज रिपीटिंग तो इस केस में मुझे सिंगुलर ही यूज करना है अगर मैं लिख दूंगी टाउन आफ्टर टाउन तो वो मेरा गलत हो जाएगा सेम वे अगर मैंने लिखा रो अपॉन रो सेम नाउन मेरा रिपीट हो रहा है तो मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा सिंगुलर नाउन ही लेना पड़ेगा ठीक है डोर टू डोर ही वॉन्डर्ड डोर टू डोर ठीक है तो यहाँ पे गलत होगा डोर टू डोर करेक्ट क्या होगा डोर टू डोर सेम वे वर्ड फॉर वर्ड ठीक है वर्ड्स फॉर वर्ड्स नहीं होगा वर्ड फॉर वर्ड होगा यानी आपको कोई भी नाउन दिख जाए उसके बाद प्रपोजिशन देन द सेम नाउन इज रिपीटिंग तो आप क्या करोगे सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन ही यूज करोगे आपको नाउन सिंगुलर ही यूज करना है ठीक है जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया बी जुडिशियस इन एग्जाम मिनट्स आफ्टर मिनट्स आर पासिंग कि भाई टाइम बीतता जा रहा है मिनट्स के बाद मिनट्स बीतती जा रही है आप क्या कर रहे हो टाइम वेस्ट मत करो बी जुडिशियस ठीक है अच्छे से मैनेज करो अपने टाइम को तो यहाँ पे मिनट्स आफ्टर मिनट्स गलत होगा ठीक है करेक्ट क्या होगा मिनट आफ्टर मिनट आर पासिंग कोई भी नाउन हो प्रपोजिशन आए उसके बाद सेम नाउन रिपीट हो आपको सिंगुलर फॉर्म ही यूज करना है ठीक है दूसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे पास होता है मेरे पास नंबर आए नाउन आए फ्रैक्शन आए एग्जाम्पल से समझाती हूँ अगर मैं आपको बोलती हूँ ढाई घंटे तब मुझे क्या बोलोगे कि मैम इसको हम लिखेंगे टू एंड हाफ आर बट दैट इज इन करेक्ट जब भी मेरे पास कोई नंबर आए नाउन आए और सेम नाउन का फ्रैक्शन आए तो हम कैसे लिखेंगे टू आर्स एंड अ हाफ दैट इज करेक्ट टू आर्स एंड अ हाफ यानी पहले मेरा नंबर आएगा फिर नाउन आएगा फिर फ्रैक्शन आएगा टू एंड अ हाफ आर हम नहीं लिखेंगे हम क्या लिखेंगे टू आर्स एंड अ हाफ ठीक है नेक्स्ट मैं आपको चीज बताती हूँ अगर मेरे पास एक एडजेक्टिव है उसको मैं बिना किसी नाउन के यूज कर रही हूँ द पुअर पुअर का मतलब होता है गरीब लेकिन इसके बाद मैंने कोई नाउन यूज नहीं किया देर इज नो नाउन तो ये एडजेक्टिव अपने आप में एक नाउन का काम करेगा ठीक है यानी यहाँ द पुअर लिखने का मतलब है पूरी गरीबों की जाति को संबोधित मैं कर रही हूँ यानी मेरा मतलब गरीब लोगों से है द पुअर आर ओफन हैप्पी देन द रिच ठीक है द पुअर आर ओफन हैप्पी देन द रिच ठीक है यानी यहाँ पे पुअर का क्या मतलब है सभी गरीब लोग या द रिच मैंने लिखा एडजेक्टिव है बट इसके बाद कोई नाउन नहीं आया तो ऑटोमेटिकली ये एज अ नाउन काम करेगा ठीक है द रिच का मतलब है सभी अमीर लोग अमीर समूह से मेरा मतलब है यहाँ पे ठीक है इसके मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए फर्स्ट फॉर्म जो मैंने आपको बताई थी नाउन आए प्रपोजिशन आए उसके बाद नाउन रिपीट होता है तो हम सीधा लिखेंगे नाउन प्रपोजिशन द नाउन ठीक है बट यहाँ पे मिस्टेक क्या है कि मैंने यहाँ पे प्लूरल फॉर्म लिख दिया दैट इज इनकरेक्ट हमेशा सिंगुलर फॉर्म ही आएगी तो टाउन ऑफ टाउन वर्ड कंकर्ड बाय अशोका बट ही फाउंड नो पीस तो यहाँ पे मिस्टेक कहाँ थी दिस वन ठीक है एक और एग्जांपल मैंने लिया ईयर एंड अ हाफ इज वेस्टेड यानी नंबर अन द नाउन और उसके बाद उसका फ्रैक्शन मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है ये मैंने आपको ये बताने के लिए है कि जनरली अगर हमें जेंडर केस कंसीडर करना होता है तो मेस्कुलाइन ही करते हैं यानी पुरुषवाचक करते हैं जैसे मैंने लिखा अ सोल्जर ओट टू फाइट फॉर हिज नेशन अगर आपको ये फिलअप करना हो तो यहाँ हर भी तो हो सकता है सोल्जर लड़की भी हो सकती है बट जनरली हम क्या मानते हैं कि हम इसको मेस्कुलाइन ही मान के चलते हैं वन शुड डू वंस ड्यूटी शी शुड डू हर ड्यूटी इस केस में तो क्लियर है बट अगर क्लियर नहीं होता तो मेस्कुलाइन जेंडर ही लेके चलते हैं ठीक है सोल्जर तो कुछ भी हो सकता है डॉक्टर कुछ भी हो सकता है अ डॉक्टर शुड डू हिज ड्यूटी मैंने ये बोला तो हम जनरली मेस्कुलाइन जेंडर ही लेके चलते हैं बट अगर मैटर हमारा लीगल होता है तो वहां पे हमें क्लैरिफाई करना पड़ता है कि इट इज हिज और हर ठीक है आई होप ये आपको क्लियर है अभी मैं आपके सामने कुछ कॉमन नाउन्स डिस्कस करने वाली हूँ जिनसे लेके आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 
मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स की लिस्ट लेके आई हूँ जिनको जनरली हम स्पोकन इंग्लिश में गलत बोलते हैं और पेपर में भी आपको फंसाने के लिए वहाँ से क्वेश्चन दिया जाता है आप अक्सर बोलते हैं कजन सिस्टर कजन ब्रदर दैट इज इन करेक्ट कजन इज द करेक्ट वर्ड आप इसके साथ सिस्टर या ब्रदर का यूज नहीं करेंगे ठीक है आप जनरली बोलते हैं जेब कतरा के लिए पिक पॉकेटर बट दैट इज इन करेक्ट करेक्ट वर्ड मेरा क्या होता है दैट इज पिक पॉकेट अक्सर आपने देखा होगा लोग आपसे पूछते हैं वॉट इज योर गुड नेम बट दिस इज ग्रामेटिकली इन करेक्ट गुड नेम कुछ नहीं होता वॉट इज योर नेम इज करेक्ट ठीक है तो गुड नेम नहीं होता करेक्ट दैट इज नेम आपने सुना होगा स्ट्रॉन्ग ब्रीज है ना तेज हवा बह रही है तो लोग क्या यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग ब्रीज जैसे आपके सामने लिखा है स्ट्रॉन्ग ब्रीज स्पोकन में जनरली हम यूज करते हैं जब तेज हवा बहती क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ब्रीज बट वो गलत है क्यों क्योंकि ब्रीज का मतलब होता है मंद मंद हवा यानी आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो एक और आप बोल रहे हो कि वो ब्रीज है मंद हवा है साथ में वो स्ट्रॉन्ग है ऐसा कभी हो सकता है नहीं हो सकता करेक्ट मेरा क्या होता है दैट इज विंड स्ट्रॉन्ग ब्रीज नहीं होती विंड होती है तेज हवा को हम क्या बोलते हैं विंड बोलते हैं ठीक है बैड ड्रीम बुरा सपना स्पोकन है हम जनरली ये वर्ड ले लेते हैं बैड ड्रीम और दैट इज इन करेक्ट बैड ड्रीम कुछ नहीं होता बुरे सपने के लिए हम यूज करते हैं नाइट मेयर ठीक है आपने कभी भी सुना होगा लोग प्राउडी बोलते हैं शी इज वेरी प्राउडी बहुत घमंडी है है ना बट दैट इज इन करेक्ट करेक्ट क्या होगा शी इज अ प्राउड वुमेन प्राउडी गलत होगा so, तो प्राउडी कुछ नहीं होता करेक्ट वर्ड इज प्राउड ठीक है सेम वे हमारे पास कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्लूरल हम एस लगा के नहीं बनाते हमें बचपन से सिखाया गया प्लूरल बनाना है एस लगा दो बुक बुक्स बना दो कॉपी का कॉपीज बना दो बट दीज आर सम नाउन जो कि हमने कहाँ से डिराइव किए गए लेट इन वर्ड्स हैं कुछ अलग अलग लैंग्वेजेस से लिए गए हैं तो इनका प्लूरल कुछ डिफरेंट बनाया जाता है जैसे मीडियम का होता है मीडिया आप इसको ध्यान रखना मीडियम का प्लूरल मीडियम्स नहीं होता मीडिया होता है सेम वे फोरम का फोरम्स भी हो सकता है फोरा भी हो सकता है स्टेडियम का स्टेडिया होता है ठीक है क्राइटेरिया भी आप ध्यान रखना क्राइटेरिया का क्राइटेरिया होता है स्पेलिंग पे आप ध्यान देना फिनोमिन फिनोमिना होता है इसका प्लूरल फॉर्मूला फॉर्मूले ठीक है ओसिस ओसिस लेक्यूना लेक्यूने मेमोरेंडम मेमोरेंडा ठीक है आप इसको ध्यान रखेंगे दिस वन इज सिंगुलर एंड दिस वन इज प्लूरल कई बार आपको यहाँ से कन्फ्यूज किया जाता है आप इसको ध्यान रखना ठीक है सेम वे मेमोरेंडम इज सिंगुलर मेमोरेंडा इज प्लूरल एलुमनस एलुमनाई सिलेबस का सिलेबाई होता है अडेंडम का अडेंडा होता है ठीक है तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो थोड़ी एक्सेप्शन है हमारे एस वाले रूल से जो हम बचपन से सीखते आते हैं तो इनके प्रूलर्स आप ध्यान रखना अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन उलझाने के लिए दे देते हैं सिलेबस का सिलेबाई होता है ठीक है आप ये ध्यान रखना सिलेबस याद रखना इसमें से फॉर्मूला का फॉर्मूले होता है फिनोमिन का फिनोमिना होता है क्राइटेरिया का क्राइटेरिया होता है ठीक है अभी मैं आपको एक लिस्ट दिखाने जा रही हूँ कुछ वर्ड्स मैंने आपको बताए थे कि जिनका प्लूरल नहीं बनाते हैं बट उनकी प्लूरल फॉर्म आपको कहीं कई जगह देखने को मिलेगी ठीक है बट जैसे ही हम प्लूरल बनाते हैं उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है जैसे मैंने आपको बताया था वुड का मतलब होता है लकड़ी लेकिन अगर मैं वुड का बना देती हूँ वुड्स तो उसका मतलब ही चेंज हो जाएगा उसका मीनिंग हो जाएगा जंगल इस तरह मैं आपको एक लिस्ट दिखाने जा रही हूँ एक बार आप देखिए उसको फर्स्ट वर्ड है हमारा वुड अगर वुड का प्लूरल हम बना रहे हैं वुड्स तो वो गलत होगा वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट ठीक है यानी वुड अगर मैं एस लगा के प्लूरल बना रही हूँ उसका मतलब हो जाएगा फॉरेस्ट सेम वे वाटर वाटर आपको पता क्या होता है पानी पानी क्या एक मटेरियल नाउन है बट अगर मैं बोल रही वाटर्स उसका मतलब होता है समुद्र ठीक है नेक्स्ट वर्ड है मेरा एसेट एसेट का मतलब होता है क्वालिटी ठीक है बट अगर मैंने लिखा एसेट्स तो एसेट्स का मतलब होगा प्रॉपर्टी सेम वे अगर आपने लिखा सैंड सैंड क्या है मिट्टी यानी एक मटीरियल है और आप लिख रहे हो सेंड्स तो सेंड्स का मतलब होता है लैंड ठीक है यानी भूमि आयरन आयरन का मतलब क्या होता है लोहा एक मटेरियल नाउन है बट अगर मैं लिख रही हूँ आयरन्स तो आयरन्स का मतलब होता है जंजीर यानी चेन्स ठीक है मैंने लिखा क्लोथ सी एल ओ टी एच क्लोथ इसका मतलब होता है कपड़ा यानी बिना सिला हुआ कपड़ा और मैं लिखती हूँ क्लोथ्स इसका मतलब होगा मेरा सिला हुआ कपड़ा यानी कोई ड्रेस ठीक है अब्यूज अब्यूज का मतलब होता है गलत शब्द कहना अपशब्द बुरा गाली गलोच ठीक है बट अगर मैं लिख रही हूँ अब्यूज इसका मतलब होता है किसी चीज को मिसयूज करना गलत तरीके से यूज करना इस अब्यूज ठीक है अगर मैं बोलती हूँ वर्क वर्क का मतलब होता है काम लेकिन अगर मैंने बोला वर्क्स वर्क्स का मतलब होता है किसी कवि की रचना या साहित्य से संबंधित कोई भी रचना 
उसको हम वर्क्स बोलते हैं लिटरेरी राइटिंग्स को हम क्या बोलते हैं वर्क्स बोलते हैं ठीक है एयर आपको पता है एयर का क्या मतलब होता है एयर होती है हवा लेकिन अगर मैंने बोल दिया एयर्स यानी उसकी बिहेवियर में चेंज है बोलते हैं ना हवा में उड़ रहा है ही इज अज्यूमिंग एयर्स तो ये बिहेवियर की बात होती है एयर में एस लगा दिया दैट मीन्स वो बिहेवियर की बात हो रही है ठीक है एडवाइस आपको पता है एडवाइस का क्या मतलब होता है सजेशन होता है और मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि एडवाइस जो मेरा नाउन है इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है बट आपको कई जगह क्या लिखा मिलेगा एडवाइसिस इसका मतलब होता है बिल्स ना कि सलाहें ठीक है कस्टम आपको पता है कस्टम का क्या मतलब होता है हैबिट ठीक है जो पुराने टाइम से चली आ रही है वो कस्टम होती है हमारी ओल्ड कस्टम बट कस्टम्स कस्टम एक कस्टम्स एक डिपार्टमेंट भी होता है कस्टम्स का मतलब होता है टैक्स कस्टम का मतलब हैबिट एंड कस्टम्स का मतलब टैक्स ठीक है इफेक्ट इफेक्ट का मतलब होता है रिजल्ट ठीक है अगर इफेक्ट्स में बोलती हूँ इफेक्ट्स का मतलब होता है कोई भी सामान फाइनलाइज प्रोडक्ट उसको मैं बोलूंगी इफेक्ट्स ठीक है कलर कलर आपको पता है कोई भी कलर होता है मटीरियल होता है नाउन है ये रंग की बात होती है कलर लेकिन जैसे ही आपने यूज कर दिया कलर्स उसको आप एज ए नाउन यूज कर रहे हो दैट मीन्स हम फ्लैग की बात कर रहे हैं ठीक है फ्रूट मैंने बोला फ्रूट आपको पता है क्या होता है फ्रूट फल होता है फ्रूट का मतलब लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ फ्रूट्स यानी मैं किसी चीज के रिजल्ट की बात कर रही हूँ ठीक है अगर मैं बोलती हूँ विट विट का मतलब होता है बात करने की क्षमता लेकिन विट्स विट्स का मतलब होता है बुद्धिमता यानी इंटेलिजेंट तो आपको ध्यान रखना है बुद्धिमता विट्स जो हम जनरली यूज करते हैं उसकी स्पेलिंग होती है डब्ल्यू आई टी एस यानी विट्स ठीक है मैंने बोला आम आम आपको पता है किसको बोलते हैं हाथ की बाजू बाजू को बोला जाता है आम यानी एक ऑर्गन है बट अगर आर्म्स बोला जाता है तो आपको पता है आर्म्स क्या होते हैं वेपन्स होते हैं हथियार को आर्म्स बोला जाता है ठीक है गुड का मतलब क्या होता है अच्छा और गुड्स का मतलब क्या होता है किसी ऑब्जेक्ट के लिए फाइनलाइज गुड्स यानी कोई सामान दैट इज गुड्स ठीक है आई होप ये आपको क्लियर है यहाँ तक मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताने जा रही हूँ जो ग्रुप्स को डिनोट करते हैं जैसे अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस नहीं बोला जाता बल्कि क्या बोला जाता है अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस ठीक है सेम वे हमारे पास अ ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स नहीं बोला जाता बल्कि हम क्या बोलते हैं अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अ बेवी ऑफ गर्ल्स ठीक है a bunch of grapes a bunch of keys a bundle of sticks group of hay nahi bolke main kya bolungi isko bundle of hay theek hai aapne hindi mein bhi bola hoga aap kya bolte ho chabiyon ka guchcha to same bhi english mein bhi hamara kya hota hai bunch of keys hota hai isi tarike se agar mere paas koi yatri jate hain to usko kya bolte hain karwa bolte hain a karwa of merchants ho sakta hai कारवा ऑफ पिलग्रिम्स हो सकता है या ट्रैवलर्स हो सकता है ठीक है माउंटेन्स जो है हिंदी में हम क्या बोलते हैं पर्वत श्रेणी सेम वे इंग्लिश में हमारे पास होता है चेन या रेंज तो क्या बोला जाता है रेंज ऑफ माउंटेन्स या फिर चेन ऑफ माउंटेन्स ठीक है सिंगर्स का ग्रुप नहीं हम क्या बोलते हैं ग्रुप ऑफ सिंगर्स को क्या बोला जाता अ कोयर ऑफ सिंगर्स ग्रुप ऑफ सिंगर्स को हम बोलते हैं कोयर ऑफ सिंगर्स ठीक है क्लास अगर आपने बोला क्लास का मतलब क्या होता है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ठीक है सर्वेंट्स का एक ग्रुप है उसको बोला जाता है रेटिन्यू ऑफ सर्वेंट्स या फिर अटेंडेंट्स है उसको भी हम बोलते हैं रेटिन्यू ऑफ अटेंडेंस ठीक है पेड़ों का झुंड है उसको हमेशा बोला जाता है ग्रूव ऑफ ट्रीज या फिर क्लंप ऑफ ट्रीज ओके कानूनों का संकलन है तो उसको बोला जाता है कोड ऑफ लॉज ठीक है सेम वे आपको पता है स्टार्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन या फिर क्लस्टर और बहुत सारे कॉन्स्टिलेशन मिलकर क्या बनाते हैं गैलेक्सी यानी ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम बोलते हैं क्लस्टर या कॉन्स्टोलेशन या फिर उसको गैलेक्सी ऑफ स्टार्स भी बोला जा सकता है ठीक है सोल्जर्स की क्या होती है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को क्या बोला जाता है दैट इज आर्मी यानी आर्मी ऑफ सोल्जर्स करेक्ट होगा रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स हो सकता है या फिर कंपनी ऑफ सोल्जर्स हो सकता है ठीक है बहुत सारे शिप्स के ग्रुप को बोला जाता है कॉन्वॉय ऑफ शिप्स कॉन्वॉय ऑफ कार भी हो सकता है ठीक है कॉन्वॉय हम किसके लिए यूज करते हैं मूविंग शिप्स मूविंग कार के लिए मूविंग व्हीकल के लिए यूज किया जाता है कॉन्वॉय ठीक है लेक्चर्स हैं आपके लेक्चर्स की क्या होती है सीरीज होती है यानी सीरीज ऑफ लेक्चर्स या फिर कोर्स ऑफ लेक्चर्स भी हो सकता है सेलर्स का क्या होता है ग्रुप ऑफ सेलर्स को हम बोलते हैं क्र्यू अ क्र्यू ऑफ सेलर्स 
जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं भीड़ बोलते हैं इंग्लिश में उसको क्या बोला जाता है क्राउड या मोब यानी ग्रुप ऑफ पीपल इज नोन एज क्राउड और मोब ठीक है स्टडीज का क्या होता है करिकुलम होता है ठीक है स्टेयर्स क्या बोला जाता है फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स या स्टेप्स शिप्स से या मोटर कार से उनके बेड़े को क्या बोला जाता है फ्लीट बोला जाता है फ्लीट ऑफ शिप्स या फिर फ्लीट ऑफ मोटर कार्स सेम वे गीज शीप एंड बर्ड्स का कोई ग्रुप है तो उसको हम बोलेंगे फ्लॉक ठीक है रोबर्स का ग्रुप उसको बोला जाता है गैंग ठीक है हमने बोला भी होगा गैंगस्टर वहीं से डराई हुआ यानी रोबर्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं गैंग बोलते हैं सेम वे लेबरर्स के ग्रुप को भी गैंग ही बोला जाता है ठीक है फ्लावर्स का क्या हो सकता है बुके हो सकता है बंच ऑफ फ्लावर्स हो सकता है या फिर गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स हो सकता है ठीक है बहुत सारे स्टोन्स उसको क्या बोलेंगे दैट इज अ हीप ऑफ स्टोन्स या फिर अ हीप ऑफ सैंड या फिर हीप ऑफ रूंस हो सकता है मवेशियों का झुंड इसको बोला जाता है अ हर्ड ऑफ कैटल ठीक है पपीज का ग्रुप बहुत सारे पपीज हैं उसको हम क्या बोलेंगे अ लेटर ऑफ पपीज ठीक है बहुत सारे शिकारी कुत्तों का ग्रुप है उसको बोला जाता है अ पैक ऑफ हाउंड्स और बहुत सारे कार्ड्स को भी क्या बोलते हैं अ पैक ऑफ कार्ड्स बोला जाता है ठीक है शूज का आपको पता है आप क्या बोलते हैं अ पेयर ऑफ शूज सीजर्स अ पेयर ऑफ सीजर्स ठीक है इवेंट्स इवेंट्स की हमेशा क्या होती है सीरीज होती है ठीक है सीरीज का मतलब होता है कोई भी चीज सीक्वेंस में हो रही है तो इवेंट्स की क्या होती है सीरीज होती है एक के बाद एक एक के बाद एक इस तरह से ठीक है तो बहुत सारे इवेंट्स एक साथ होंगे तो उसको क्या बोलेंगे सीरीज ऑफ इवेंट्स ठीक है अगर आपके पास एक गट्ठा है किस चीज का भूसे का या फिर एरोज का तो उसको बोला जाता है शीफ अ शीफ ऑफ कौन और अ शीफ ऑफ एरोज ठीक है बहुत सारी चीटियां बीस या फ्लाइज या मक्खियां इनका एक झुंड है इसको बोला जाता है स्वाम स्वाम ऑफ एंड्स बीज और फ्लाइज ठीक है बहुत सारे कैरेजेस या बहुत सारे फॉलोवर्स एक साथ जा रहे हैं उसको बोला जाता है ट्रेन ओके अगर हमारे पास अश्वरोही सेना का ग्रुप है बहुत सारे घोड़ों का ग्रुप है उसको बोला जाता है ट्रूप ऑफ हॉर्सेस द वर्ड यूज इज ट्रूप ठीक है आपने ट्रूप ऑफ स्काउट भी सुना होगा बुलेट्स बहुत सारी बुलेट्स एक के बाद एक के बाद एक आ रहे हैं उसको बोला जाएगा अवॉली ऑफ बुलेट्स या अवॉली ऑफ शॉर्ट्स भी हो सकता है ठीक है अगर बहुत सारे लोग एक साथ एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं बहुत सारे इश्यूज को डिस्कस करते हैं ऐसे गैदरिंग को हम बोलते हैं फोरम आपने ऑनलाइन फोरम्स भी देखे होंगे जब अपना डाउट पोस्ट करते हो आपको आंसर मिलता है तो फोरम क्या है अ ग्रुप ऑफ पीपल दोज हु आर डिस्कसिंग द मैटर्स और इश्यूज ठीक है तो फोरम क्या हो गया ग्रुप ऑफ पीपल डिस्कसिंग इश्यूज सेम वे अगर हमारे पास कुछ पीपल हैं दोज हु आर डिस्कसिंग द रिलीजियस इशूज तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन दैट इज कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पीपल ठीक है और बहुत सारी फिश हैं तो उसको बोलेंगे शॉल ऑफ फिश ओके आई होप आपको ये क्लियर है आप इनको एक बार रीड आउट कर लेना मे बी एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको ऑटोमेटिकली ठीक कर लेंगे आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें